بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وموتا مهن الله سمست قرشم صحت يا الله رب العالمين سمست سيشت جنو حياة البر موت سنير داري دوري كتشن شماعي निर्दिष्ट करें जगह निर्दिष्ट कर सबकि अल्लाह रबुल आलमीन जन सुपरिमित कर सबकि ध्वसशील मरणशील एकम्र हायत रही अल्लाह रबुल आयोजन जिन कख मृत्युबरण करबें ना हईयुल्लाम मृत्यु सन्देह नहींगत विषय क्यों जी मन कर नबी करीम सल्लाम मत पार्थिव हायते आत्यु बरण करें नाई आकीदागत बड़ त्रुटि किताबुल आलोचनाजार किताबे आलोचना कर सारंक्षिप बक्तव्य आकार विषय भित्तिक आलोचना फिखिर कितब थे मुख्तर फिल ए बदार संक्षिप्त एक विषय रही है असम्पन्न पेटर जो बाच्चा जो गर्भे रही जो असम्पन्न था पूर्ण है नय मास दस मास है जीवन तो पैदा है पेटे मारा गच्चा हुकुम की मसला हम गायबाना जान मसाला की मसला थे जे मानुष मारा जा मृत व्यक्तर आपन जन दर के तजियत करा तजियत शब्द की आरबी शब्द तजिया तजिया मान सान्वना देवा दफन कर दिए दफन कर दिए मुस्लिम दफन कर दिए मृतदेहस्थित और जाना हर नाम गायबाना जाना एर नाम गायबाना जाना जेको कारण हा क्या एखने एक मसला हम सबा एकमत जार जाना जाना जा गायबाना पड़ते 
যে যে কোনো মুসলিমের গায়ে গণ জানাজা পড়তে পারে যেটি ইমাম শাফি বা শাফি মজহাবের যারা অনুসারী তাদের মত যার ফলে সাফেদেরকে দেখা যায় যে কেউ ভাই বেড়াদের মরার খবর আসলে তারা কি করে গাইবানা জানাজা পড়ে দেখেছেন আপনারা বিভিন্ন ক্যাম্প গুলিতে কেরলার সাফেরা মালয়েশিয়া ইন্দোনেশিয়ার সাফেরা এরা যে কোনো মুসলিমের খবর হইলি হইলো মারা গেছে দেশে এটা ফাঁসেক মুসলিম হোক একটা সাধারণ কেউ হোক একটা মহিলা হোক পুরুষ হোক কেউ চেনে না তাকে विशिष्ट व्यक्ति हन जार द्वारा इसलम खेदमत होलम द्वारा हक तरह दावत द्वारा हक अथवा রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দ্বারা হোক বোঝা গেছে যদি এই ফুতোয়া নেওয়া যায় তাহলে মুসলিম শাসকের গায়ে বানা জানা যায় এই জন্য দেখা যাবে মুসলিম শাসকদের গায়ে বানা জানা সৌদি আরবে হয় এই রকমই গায়ে বানা জানা যা হয় হ্যাঁ বড় বড় আলেমদের হয় জি বড় বড় আলেমদের গায়ে বানা জানা যেখানে হয় জি হ্যাঁ এটা হচ্ছে হানা বেলাদের মত এর উপর অনেক আহলেদি সলমাদের ফতু আছে যে বিশিষ্ট ব্যক্তি গায়বানা জানাজা পড়া যেতে পারে আর যার গায়বানা জানা যায় মোটে হয়নি তার জানাজা সবার কাছে হইতে পারে হানাফি সাফি মালিক আহমদুল তার জানাজা অবশ্যই হইতো কারণ মুসলিমের জানাজা পড়া ফরজ মুসলিম যতক্ষণ মুসলিম আছে ইমান ভঙ্গ হয়নি জানাজা পড়া যদিও অল্প লোক হোক না কেন ফরজিকে ফায়দাই করা ফরজ দলিল সবার দলিল নাজাসির হাদিস বাদশা নাজাসি আবেশিনিয়ার তার গায়ে বানা জানাজা রসুল্লাহ সাল্লাম মদিনা থেকে পড়েছিলেন যারা বলছে যে যার জানাজা হয়নি তার জানাজা পড়া যাবে তাদের দলিল নাজাসির হাদিস হ্যাঁ কারণ নাজাসির জানাজা পড়ার কোন লোক ছিল না সেখানে সবাই ছিল অমুসলিম খ্রিস্টান যারা বলছেন বিশিষ্ট ব্যক্তির জানাজা পড়া যাবে সে শাসক হোক অথবা আলেম হোক বিশিষ্ট আলেম বিশিষ্ট শাসক যারা তারা ইসলামের ক্ষেত্রে হয়েছে এমনি শাসক শুধু নাই বা এমনি শুধু আলেম নাই আলেম কিন্তু তার তার এমন কোন বড় খেত মতো নেই দরকার নেই পড়া যাবে তাদের দলিল এটা কারণ নাজা সে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি যার দ্বারা ইসলামের বড় খেদমত হয়েছে মজলুম মুসলিম যারা হিজরত করে গিয়েছিলেন আবেশে নিয়ে মক্কা থেকে তাদেরকে তিনি আশ্রয় দিয়েছে যারা বলছে সবার জানাজা চলবে বলছে জীবনে একটা প্রমাণ থাকলে হয় সুতরাং নবী সাল্লাম একটা জানা যে যখন গায়ে বানা পড়েছেন আমরা সব যে কোনো মুসলিমের পড়তে পারবো বোঝা গেছে কোনটা ঠিক বলবেন হ্যাঁ যার দ্বারা কিছু ইসলামের খেদমত হয়েছে যদিও জানাজা হয়েছে গায়ে বানা জানাজা পড়া যেতে পারে জরুরি নয় কিন্তু পড়া যেতে পারে তারপরে মাসালা বলছেন হামলুল মার আতি মহিলা যে গর্ব ধারণ করেছে অসম্পূর্ণ যদি ভূমিষ্ঠ হয় এ যা সাকাতা মেই তেন আর মৃত পেট থেকে মরা যদি বাচ্চা জন্মে তাহলে তারা জানাজা পড়তে হবে কি হবে না এ বিষয়ে দুটো মত রয়েছে একটা হচ্ছে যদি বাচ্চা জীবিত ভূমিষ্ঠ হয় তাহলে বাচ্চা জীবিত ভূমিষ্ঠ হয়ে একটু নেড়ে উঠে অথবা কান্না করে উঠে কিন্তু এই ফতুয়াটি ঠিক নাই এই ফতুয়া ঠিক নাই বরং অধিক সতর্কতার ফতুয়া হচ্ছে যে যদি চার মাসের হয়ে যায় মায়ের পেটে বাচ্চা তাহলে রোহ দিয়ে দেওয়া হয়েছে যখন রোহ দিয়ে দেওয়া হয়েছে তখন তার হায়াত ছিল আর হায়াতের পর তার মরণ হয়েছে যদিও পেটে মায়ের পেটেই মাতৃগর্ভে মরণ হয়েছে কিন্তু মরণ হয়েছে যখন একজন মুসলিমের হায়াত ছিল মায়ের পেটে আর তারপরে তার মরণ হয়েছে তারপরে মৃত্যুর পরে ভবিষ্যৎ হয়েছে তার জানাজা কি করতে হবে পড়তে হবে চার মাস তাহলে চার মাসের আগে যদি হয় তাহলে জানাজা পড়তে হবে না কারণ তাকে প্রাণী দেওয়া হয়নি বলছেন হ্যামুল মারা আতে যা সাকাতা মেইতেন নারীদের গর্ভ যে ধারণ করেছে পেটের বাচ্চা যদি মৃত হয়ে ভূমিষ্ঠ হয় বাকাতম লোহার বাত আসর ফাকসার চার মাস বা তার বেশি সময় যদি হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে গোসলও দিতে হবে কাফন দিতে হবে ওই সাল্লা আলী হে সালাত আল জানাজ জানাজা সালাত আদি করতে হবে নাম রাখা যেতে পারে আকিকে দেওয়া যেতে পারে আকিকেও দেওয়া যেতে পারে অনেকগুলি মশলা তাহল হয়ে গেল একসাথে ওয়াইন খানা দু না আর বা আসর আর চার মাসের কম যদি হয় 
তাহলে জানা যা পড়ার দরকার নেই আর কোনো কিছুই করার প্রয়োজন নেই কোনো কিছুই করার প্রয়োজন নেই তাহলে এখানে আর একটা মাসার উত্তর পেলাম অনেকে কিন্তু মাসা জিজ্ঞেস করে যে যে আমার সন্তান পাঁচ দিনের হয়ে মারা গেছে বা ছয় দিনের দিন মারা গেছে সাত দিন হয়নি সাত দিনের দিন আকিকা দেওয়া লাগে হ্যাঁ মানে সাত দিনের আগে এক কথায় মারা গেছে তাহলে এখন আমি আকিকা দিব কিনা নাম রাখব কিনা কি উত্তর দেবেন হ্যাঁ আকিকা আকিকা দেবেন নাম রাখবেন অসহ্য দিও মারা গেছে কারণ ভূমিষ্ট হয়েছে বা তার প্রাণ ছিল কিন্তু ভূমিষ্ট হয়েছে জীবিত হয়েছে পেটেই যদি মারা যায় তারপরে তার নাম রাখা যেতে পারে তার আকিকা দেওয়া যাবে তো এ তো ভবিষ্যৎ হয়েছে জীবিত হয়ে যদিও সাত দিনে পৌঁছেনি কথা বোঝা গেছে না জি তারপর আর একটি মশলা এখানে নীতিমালা জেনে নেন যে আকিকার সম্পর্ক হায়াত মতের সাথে নেই যে কতদিন বেঁচে থাকলো না থাকলো এর সাথে কোনো সম্পর্ক নেই একজন মুসলিম শিশু জন্ম নিয়েছে ভূমিষ্ট হয়েছে এইটাই তার আকিকার জন্য যথেষ্ট আকিকা করার জন্য এখন আলোচনা হচ্ছে মাইয়তকে বহন করা কাঁধে করে নিয়ে যাওয়া এই ক্ষেত্রে বহু কিন্তু বেদাত রয়েছে আর এই বেদাত আল্লাহ অনেক বেদাত উল্লেখ করেছেন তিনি তার কিতাবটিতে এই কিতাবটি বাংলায় অনুবাদ হয়েছে আপনারা সেটা সংগ্রহ করতে পারে যারা কিতাব পড়তে আগ্রহী শুধু সাজিয়ে রাখতে না সাজিয়ে রাখার লোকে বই কিনতে বলবো না জি হ্যাঁ কারণ পড়ে থেকে যাবে শেষে হয়তো তার ছেলের আরো অযোগ্য হবে বাপি যদি এত অযোগ্য হয়তো তার ছেলের তো আরো অযোগ্য হবে তখন ফেলে দিবে আর খুব ভালো হলে মাদ্রাসে গিয়ে দান করে চলে আসবে অফ করে দাও নিয়ে গিয়ে আমার বাপের বই ছিল সঙ্গে মাদ্রাসে অফ করে দাও গিয়ে মাইয়াত কে বহন করা এবং দাফন করা বলছেন হ্যামরুল মাইয়াত দাফন হোমিন ফরুজুল কে ফায় মাইয়াত কে কাঁধে করে নিয়ে যাওয়া এবং দাফন করা এটাও ফারজে কে ফায়া জানা যার সালাতের মতো चारन मिले गथेस्ट यम दाफन करा जानते मुस्लिम मारा गया दाफन कर लोक नहीं सकल मुस्लिम गुनागार इलाका দাফন করার দলিল কোরআনে কেরিমে রয়েছে এবং রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের সন্ন্যায় রয়েছে যে মুসলিম মৃতদেহকে কি করতে হবে দাফন করতে হবে সসম্মানে অমুসলিমদের মৃতদেহ যদি হয় তাহলে সসম্মান জানা যা নেই এমনিতে মাটি মাটি চাপিয়ে দেবে এমনিতেই মাটি চাপিয়ে দেবে যেভাবে দাফনের মুসলিমকে দাফন করার যে তারিখ আছে ওই রকম দরকার নেই যে এমনি কুদে দিলে হলে যাতে করে মানুষরা ক্ষতিগ্রস্ত না হয় জীবিত এবং মৃত্যু অবস্থায় জীবিত থাকা কালেও জমিনে বসবাস করতে হয়েছে হ্যাঁ ভূপৃষ্ঠে আর মরে যাওয়ার পরে আমাদের আশ্রয় স্থল হচ্ছে ভূগর্ভ কবরে দাফন করা এটি করা নিবিধান আদর্শ জানাজার অনুসরণ করা জানাজার সাথে সাথে যাওয়া এবং জানাজা বিদায় করা অর্থাৎ জানাজার সাথে যাচ্ছেন কবর পর্যন্ত এটাও ফার্জে কে ফায়া জানাজার সাথে মুসলিমরা যাবে আজকাল যে অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে যে মসজিদে জানাজা হয়ে গেল আর তারপরে জানাজা পড়ে থেকে গেল যে সবাই যদি এরকম থেকে যায় তো দাফন করবে কি কবরস্থানের কাছে গিয়ে যে জানাজা হচ্ছে ওটা একটা ভালো ঠিক না কবরস্থানের কাছে যারা চলে গেছে জানাজা পড়ার জন্য জানাজা পড়ে দাফন না করে ফিরে না সাধারণত কিন্তু এই মসজিদে জানাজা গুলি হওয়াতে শহরে যারা বসবাস করে এই ধরনের একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে যদি চেনে যে বিশেষ কোন ব্যক্তি আমার পরিচিত ব্যক্তি মারা গেছে তাহলে কবরস্থান যাবে না হইলে মসজিদে আছে নামাজের পরে আরমাইন শরীফ হলে মক্কা মুদ্দিনে ধরেন বা যে কোনো মসজিদে এখানেও কি হচ্ছে জানাজা হইল মসজিদে নামাজ পড়তে গেছে আসরে গেছে জহরে গেছে আর জানাজা হইল জানাজাটা পড়ে নিয়ে ওখান থেকে বাড়ি ফিরে চলে আসুন আর কবরস্থান কে যাবে তো কবরস্থানে যাওয়াও তো ফার্জে কে ফায় কেউ না গেলে সকলে গোনা কার হবে এই বিষয়গুলি খেয়াল রাখতে হবে
কারণ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন হাক্কুল মুসলিমে আলাল মুসলিম খামস একজন মুসলিম আর একজন মুসলিমের উপর হক হচ্ছে পাঁচটি তার মধ্যে একটি হচ্ছে পত্তেবাউল জানাইজ জানাজার অনুসরণ করা মানে জানাজার সাথে কবরস্থান পর্যন্ত যাওয়া আর দাফন করা অন্য রিওয়ায়েত রয়েছে ওয়াইজা মাতা ফাত বেহু যখন কোন মানুষ মারা যাবে মুসলিম মারা যাবে তখন তার সাথে কবরস্থান পর্যন্ত যাও দাফন করে আসো তখন আলী আর এর বড় ফজিলত রয়েছে কেউ যদি জানাজায় হাজির হয় আর তারপরে দাফনে শরিক হয় তাহলে কত নেকি পাবে দুই কিরাত পাবে নবী করিম সাল বলেছেন সেহি হাইনি হাদিস রয়েছে বুখারি মুসলিম মেহমান শাহেদ আল জানাজা কেউ যদি জানাজায় হাজির হয় হাতাই সাল্লাহ আলহি আর জানাজায় আর সালাত আদে হলো ফলাও কিরাত এক কিরাত জানাজা পড়লে এক কিরাত অমন শাহেদ হাতা দুধ ফান আর কেউ জানাজায় হাজির হলো দাফনেও হাজির হইলো चारजन जदि कांधे कर खाट ता कम पक्ष चार जन चार जन भलो एक तो हल्का तर चार जन हईले दू जन हईले तुम আর তারপরে সুবিধা হবে এই জন্য চারজন বলছেন যে চার কণা ধরবে খাটের দিয়ে উঠিয়ে নিয়ে যাবো ওয়ালা বাস আবে হামলি হাফি সাইয়ার কাঁধে করে না নিয়ে গিয়ে যদি শহরে যেমন করছে গাড়িতে করে নিয়ে যায় অথবা কোনো বাহনের অন্য কোনো বাহনের ওপর করে নিয়ে যায় তাহলে যায়জ যায়জ কিন্তু সুন্নত হচ্ছে কাঁধে বহন করা এটাও মাই এতের জীবিত মুসলিমদের উপর হক বিশেষ করে কবরস্থান যদি দূরে হয় তাহলে গাড়িতে করে বহন করবে বা বাহনে করে বহন করবে যেই ব্যক্তি জানাজা বহন করবে তার জন্য উজু করা মুস্তাহাব উজু নষ্ট হয় না যে হাদিস রয়েছে তো হাদিস প্রথম কথা হাদিস দুর্বল বলা হয়েছে তারপরে হাদিস হাসান বসই হইলেও সেই হাদিসের অর্থ হচ্ছে যে উজু করা মুস্তাহাব উজু করা জরুরি উজু নষ্ট হয় না উজু ভঙ্গের কারণ জানাজ বহন করা নাই জানাজা যখন কাঁধে করে নিয়ে যাবে তখন দ্রুত বেগে যাওয়া সন্নাথ ওয়েসানুল ইসরাবিল জানাজা জানাজা একটু তাড়াতাড়ি নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা এক তাড়াতাড়ি হচ্ছে যে মরে যাওয়ার পরে বিনা কাজে দেরি করবেন না এই ওর ছেলে আসছে তো মেয়ে আসছে ও বিভিন্ন দেশ থেকে আসবে এই করবে না 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 বেশি দেরি করবেন না হ্যাঁ কিছুক্ষণের মধ্যে চলে আসবে সেটা আলাদা কথা কিন্তু গোটা একদিন অপেক্ষা করতে হবে গোটা এক রাত অপেক্ষা করতে হবে সন্ধ্যাবেলা আসরে মারা গেছে না আগামী দিন হবে তারপরের দিন হবে এরকম যেন না এতে মাইয়েতকে কষ্ট দেওয়া হয় যদি মাইয়েত ভালো মানুষ হয় নবী করিম সাল্লাম জানাজা নিয়ে তাড়াহুড়া করতে বলেছে একটা তাড়াহুড়া মানে তাড়াহুড়া দাফনের ব্যবস্থা করা আর একটা হচ্ছে যখন নিয়ে বেরিয়েছেন কবরস্থানের দিকে তখন একটু স্পিডে জলদি হাঁটবেন আশ্রে ও বিল জানাজাতে জানাজা নিয়ে তোমরা জলদি করে ফাইন তাকো সলেহান সলে হাতান যদি ওই মৃত দেহ বা মৃত ব্যক্তি নেক হয় তাহলে তাকে কল্যাণের দিকে নিয়ে যাচ্ছ তাড়াতাড়ি করে গেলেই তো আরাম পাবে কেন ওকে কষ্ট দিচ্ছ ওয়াইন তাকো সেবা যা লেখ আর যদি সে এভিন্ন কিছু হয় মানে খারাপ মানুষ হয় তাহলে এই খারাপ কে তোমাদের উপর বোঝা করে কেন রাখবে তার দিকে বোঝা নামো যারা তাদেরকে ধাক্কা ধাক্কি করা অথবা ওই মৃত দেহটাকে কষ্ট দেয় একজন মুসলিম একজন মুসলিম সম্মানিত জীবিত অবস্থায় মৃত অবস্থায় সুতরাং যেমন জীবিত ব্যক্তিকে কষ্ট দেওয়া যাবে না তেমনি মৃত দেহকে কষ্ট দেওয়া যাবে না ও এখন আলহামেলিহাসিন যখন নিয়ে যাবে আহ ধীরস্থিরতার সাথে যাবে একেবারে দৌড় দিয়ে নয় আর কোন স্লোগান দিবে না আর কোন রকমের যেন তাদের আওয়াজ না থাকে ওয়ালাই আর সাউন আসোয়া তাহম 
কোন কিছু জোরে বলছে এরকম না হয় যে গিরাজকার নিজেরা করুক সেটা আলাদা কথা লাভে কারাতেন না কোন সুরা তেল করবে বক্সানোর জন্য কুলখানি ফতেহাখানি অথবা আর কিছু এইসব বিদাত মিনতা হয় না লাই লাহিল্লাহ পড়বে না কোন জিকের আজকার করবে না বলবে ইস্তাহ ফেরুল্লাহ সবাই তোমরা তার জন্য ইস্তেফার করো একে অপরকে কি করছে উপদেশ দিচ্ছে ইস্তাহ ফেরুল্লাহ ইস্তাহ ফেরুল্লাহ এটা এখানে বলবেন ওইটা নবী করিম সাল্লাম মাইয়ে দাফন করার পরে বলেছেন ইস্তাহ ফেরুল্লি আহিকম তোমাদের এই মৃত ভাই যাকে দাফন করলে তার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো হ্যাঁ क्षमा चाने मेर आल्ला माफ करे चित महिला সে যে প্রস্তুত হয়ে যেতে পারবে না কবরস্থানের পাশে জানা যা হবে সে যে যাচ্ছে তার মানে কি কি জন্য যাচ্ছে জানা যা পড়ার জন্য যাচ্ছে বা কোন মসজিদে জানা যা হবে আমি মহিলা বলছে আমি জানা যা পড়ার জন্য যাবো না জানা যার উদ্দেশ্যে যাবে না কিন্তু ফরজ সালাতের উদ্দেশ্যে গেছে আর ফরজ সালাতের পরে জানা যা হচ্ছে তাহলে সেই জানা যায় হ্যাঁ পুরুষদের তাবে হয়ে মানে পুরুষদের জামাতে তারা শরিক হয়ে জানা যায় শরিক হতে পারবে যেমন মক্কা মদি নেই মসজিদ নবীতে আর মসজিদ হারামে হচ্ছে মহিলারও জানাজা পড়বে ওই ক্ষেত্রে ইয়াহারম খরুজুল ইসলাম আল জানাইজ জানাজার সাথে মহিলাদের বের হয়ে যাওয়া হারাম কারণ উম্মে আতিয়া রাজি আল্লাহ তালানা বলেছে নহিনা নেত্রে বাইল জানাইজ আমাদেরকে জানাজা ফলো করা নিষেধ করা হয়েছে নারীদেরকে সেই বোখারি হাদিস আর রসুল্লাহ সাল্লামের আমলে মহিলারা কখনো জানাজা পড়ার উদ্দেশ্য করে যেতেন না সুতরাং জানাজার অনুসরণ করা যে মুসলিমের মুসলিমের হক সেটা পুরুষদের সাথে খাস তারপরে দাফনের মশালা মাইয়েত নিয়ে যাওয়ার সময় প্রত্যেকে মনে করে যে চল্লিশ কদম আমার কাঁধে করাটা মাইয়েতের আমার উপরে হক এটা মনে করে এটা বিদাতি আঁকি দেয় বিদাতি ধারণা জি হ্যাঁ চল্লিশ কদমে নিতে হবে কম নিতে হবে অথবা বেশি নিতে হবে এরকম কিছু নয় যথাসাধ্য চেষ্টা করবে যদি সুযোগ পায় তো বলবে আমাদের উপর হক আছে তো আমি এই হকটা আমি আদায় করি তারপরে এই যে হকটা মাইয়েত বহন করে এটা ফার্সে কে ভাইয়া আমার কিছু ভাইয়েরা উঠেনি হয় আমি উঠাই অথবা আপনি উঠান আপনি উঠালে আমার ফরজ আদায় হয়ে যাবে আর আমি উঠালে আপনার আমরা চারজন যুদ্ধ হয়ে যাবে তো আপনাদের ফরজ আদায় হয়ে যাবে ফরজে কি ফায়া আদায় হয়ে যাবে কিন্তু চল্লিশ কদম যেতে হবে তারপরে কাঁদ বদলাইতে হবে তারপরে আর কাউকে দিতে হবে ভাই তুমি কাঁদ লাগা আমি হক আদায় করে দিলাম এগুলি বিনাতি ধারণা দাফনের মাসাইল বলছেন ইয়সান্ন আই ইয়ো মাতাল কাবর ওয়াইসাহ সুন্নত হচ্ছে কবরকে গভীর করা বেশি গর্ত করবেন এবং প্রশস্ত করবেন একেবারে সংকীর্ণ করিয়েন না যে কোন রকম করে বডিটা নামানো যাচ্ছে এইরকম করিয়েন না প্রশস্ত করবেন রসুল্লাহ সাল হাদিস রয়েছে এই ফেরু তোমরা কবরকে গভীর করো বা কবর খনন করো ও আউসেউ আর প্রশস্ত করো ও আমেকু আর সেটাকে গভীর করো যে গর্ত বেশি করে করতে হবে মুসাদ আহমদ আবুদাও তিরমিজির হাদিস এবং তিরমিজির হাদিসটিকে হাসান সহি বলেছেন তবে সর্বনিম্ন এতটা গর্ত করতে হবে যাতে মাটির তলা থেকে মৃতদেহ পচে সরে গিয়ে বাইরে দুর্গন্ধ না ছাড়ে এতটা কমপক্ষে করতে হবে এটা যথেষ্ট ওই সান্ন ছাত্র খবর ইলমার আতে এনজালে হাফি যখন মহিলাদের লাশ কবরে নামাবেন তখন ঢেকে ঢুকে নামানো হচ্ছে সন্নতি তরিকে কারণ মহিলারা জীবিত মৃত অবস্থায় হচ্ছে ঢেকে রাখার বস্তু না বিকারি স্যার বলছে আলমার আত আউরাতুন নারী জাতি হচ্ছে আবৃত বস্তু বা ঢেকে রাখার বস্তু যেই ব্যক্তি কবরে মাইয়েতকে নামাবে সকলের জন্য আমাদের দেশের লোকেরা সকলে কিন্তু পড়ে যারা কবরে চারপাশে থাকে এই দুয়াটা সবাই পড়ে এটি না প্রচলন আছে আমাদের দেশে হ্যাঁ কিন্তু এই দুয়াটা কে পড়বে যে মাইয়েতকে কবরে নামে তার জন্যই সন্ন্যাত বাকি লোকদের জন্য এমন সন্নত নাই সেটা কি যখন তোমরা তোমাদের মৃতদেরকে কবরে রাখবে কবরে রাখবে তোমরা রাখবে মানে যে রাখলো সে ফাকুলু তখন বলো বিসমিল্লাহ আল্লাহ নামে শুরু করেছে ওয়ালামিল্লাহ তে রসুল্লাহ এবং রসুল্লাহ সাল্লামের 
আদর্শের ওপর শুরু করেছি আদর্শ হচ্ছে কবর পাকা করা রসুরুল্লাহাম থেকে শুধু এতটা প্রমাণ আছে যে একটা পাথর রেখে দিলেন আর বললেন মাথার কাছে কবরের আর তারপরে বললেন যে এই দিয়ে আমার ভাইয়ের কবরটা আমি চিনতে চাই ওসমান বিন মজুন রাজি আল্লাহ তালানো কবর ছিল এই দিয়ে আমি আমার ভাইয়ের কবরটা চিনতে চাই যে এর মাধ্যমে চিনতে পারবো যে এটা আমার অমুক ভাই ওসমান বিন মাজনের কবর তো কোন একটা পাথর রেখে দেয় যেমন সৌদি আরবে মাসা আল্লাহ দেখেন সৌদি আরবে পুরোপুরি সুন্দর দিতে হবে যতই বড় ব্যক্তি মারা যাক না কেন কবরের উপর কিছুই লিখা নেই যে এটা কার কবর না কিং আবদুল্লাহর কবর উপর লিখা আছে যে কত যে রাজা মারা গেছে না কিং ফাহাদ রাহিম আল্লাহ বা রাহিম আহমুল্লাহ তার কবর উপর লিখা আছে কারো কবরে চলে যান রিয়াজে যে কোনো লোক জিয়ারত করতে পারেন না কিছুই লেখা নেই সাধারণ খবর এটাকে বাংলাদেশের পত্রপতি যখন মালিক আবদুল্লাহ রায় মহল্লাকে যখন দাফন করা হয় বললো যে ওয়াহাবি তরিকাতে সৌদি আরবের রাজাকে দাফন করা হয় ইসলামের তরিকা জানার তো অফিক হইল না এই জাহেল মুরুখদের এই সাংবাদিকদেরকে যারা করা নেই ওয়াহাদিসের কোন জ্ঞান রাখে না একেবারে অধম ওয়াহাবি তরিকাতে আর বাংলাদেশে কোন তরিকা তো হয় বলবো এটা শিরকি তরিকাতে বেদা কি তরিকাতে দাফন করা হচ্ছে কিছু শির করা হয় কিছু বিরোধ করা হয় আর শিরকের ব্যবস্থা করা হয় কবর পাকা করে দেওয়া হলো মানে আগামী অজ্ঞ মূর্খ জেনারেশন পাকা কবর দেখে হ্যাঁ কি করবে পূজা করা শুরু করবে নিশ্চয় আল্লাহর বলি শুয়ে আছে না হইলে কি এত সুন্দর চাকচিক করে আর ফুল টুল দেওয়া হয় হ্যাঁ পাকা কবর মানে কোনো আল্লাহর বলি শুয়ে আছে আর আল্লাহর বলি হ্যাঁ নিজে তো আল্লাহর বলি বলি বাকি সবগুলিকে উদ্ধার করে দিবে সুতরাং ওর কাছে চাও আল্লাহর কাছে চাওয়ার দরকার নেই এর কাছে মৃতর কাছে চাও জীবিত এই মৃত চাইতে অসহায় জীবিত মানুষ ধর্না দিচ্ছে মৃত যেই লাশ সরে গেছে পচে গেছে তার কাছে অনেক কবরে জালি ভুয়া কবরের কবরে কোনো লাশই নেই ভুয়া কবর স্বপ্নের স্বপ্ন যোগে জেনেছে কোন আল্লাহর অলি শুয়ে আছে আর তারপরে এই বিনা পুজির মাজার ব্যবসা খুলে দিয়েছে বহু কবর বাংলাদেশ ভারত পাকিস্তানে আছে যেগুলি একবারে জাল কবর কিচ্ছু নেই সেখানে এই হচ্ছে কবরের ফেতনা বড় এক ফেতনা আল্লাহ হেফাজত করে আকিদা মজবুত না হইলে এই কবরের ফেতনা থেকে বাঁচতে পারবে না আকিদা সহি হইতে হবে বিসমিল্লাহ আলামিল্লাতে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াম এই হেদিস হ্যাঁ ইমাম নাসাই ছাড়া বাকি পাঁচজন ইমাম ইমাম আহমদ আবু দাউদ তিরমিজি বিন মাজা বগলি কবর ঠিক আছে যখন বাংলায় বললেন তো ঠিক আছে সন্দুক সন্দুক যদিও আরবি কিন্তু বাংলা তো সিন্দুক চলে সিন্দুক কবর সন্দুক কে সিন্দুক আর বগলি কবর আরবিতে বক্স কবর সন্দুক কবর মানে বাক্সের মতো বক্স কবর হচ্ছে অন্যদের জন্য এ হাদিসের বিভিন্ন ব্যাখ্যা করা হয়েছে তবে সার কথা হচ্ছে যে ব্যাখ্যা করা হোক না কেন যে নবী করিম সাল্লাম লাহাত পছন্দ বেশি করেছেন এবং নবী করিম সাল্লামের কবরটা লাহাত মানে সাইড বগলি কবর বগলি কবর কেন বলা হয় বগলটা সাইডে থাকে সাইড করা থাকে সাইড করে খনন করা হয় আর যেটা সন্দুক সেটা সোজা করে করা হয় আমাদের দেশে বগলি কবর চলে না কারণ আমাদের দেশের মাটি হচ্ছে মসৃণ মাটি দোয়াশ মাটি বেলে মাটি একবারে শক্ত এঁটেল মাটি দিয়াড়া মাটি যদি না হয় তাহলে কাজ হবে না হয় পাথরের মাটি হইতে শক্ত মাটি হ্যাঁ লাল মাটি অথবা এঁটেল মাটি হইতে হবে না হলে বগলি কবর থামবে না কয়েক আর আমাদের দেশে এত বৃষ্টি হয় যে বগলি কবর কয়েকদিন পরেই হ্যাঁ হ্যাঁ লাশ এখনো সরেনি আর কবর ধসে পড়ে গেছে বুঝা গেছে যার ফলে বা খনন করাও মুশকিল খনন করার সময় কাজ করে খনন করাও ওটাও মুশকিল ধসে পড়ে যাবে সাথে সাথে হয় যার ফলে আমাদের দেশের মাটির প্রেক্ষাপটে সন্দুক কবরটাই হচ্ছে আর এটারই প্রচলন রয়েছে আমি দেশে তো এখন পর্যন্ত কারো বগলি খবর দেখি যাই না আপনারা দেখেছেন কিনা 
দেখেছেন খুব কম খুব কম এয়ারটেল মাটি এলাকা যদি হয় তাহলে ঠিক আছে শক্ত মাটি হইতে হবে তবে আরব দেশে সমস্যা নেই আরব দেশে বগুল কবরের সুবিধা অল্প খনন করে একটু কেত করে দিলে এতকে রেখে দিল আমাদের দেশে যত বড় করে সন্দুক কবর করা হয় এ দেশে খনন করা তো বড় মুশকিল এতটা মাটি শক্ত মাটি পাথরের মাটি বলছেন যে মাইয়তকে রাখতে হবে ফিল্লাহ দেহি তার কবরে যেই কোনো কবর হোক না আল্লাহ শিখ তেহিল আইমান ডান দিকে কাত করে আর কে বলা মুখী করে ডান ডান দিয়ে কাত করে রাখবেন এবং কে বলা মুখী করে রাখবেন তাহলে কেমন করে রাখতে হবে এটাতে আমাদের দেশের লোকেরা ভুল করে গোটা শরীরটাকে কাত করবেন না শুধু চেহারাটাকে কাত করবেন গোটা শরীরটা কাত করতে হবে যার উপর আমল আছে আরো দেশ কিন্তু আমাদের দেশের মাইয়ের গুলো কি করে চিত করে শুয়ে রাখে হ্যাঁ উত্তর দিকে মাথা করে দিল আর চিত করে শুয়ে দিল শুধু মাথাটাকে এরকম ঘুরিয়ে দিয়ে কেবলা মুখী করে দিল সে মাথা কেবলা মুখী করলেন বডিটা দেহটা তো কেবলা মুখী হইল না নামাজে যদি ওইরকম হয় কেউ দাঁড়ায় যে বডি অন্য দিকে আর শুধু মুখটা ঘুরিয়ে কেবলা মুখী আছে তো নামাজ হবে নাকি তাহলে এটা শূন্য তো খেলাফ ভালোভাবে চিন্তা করে দেখেন পুরো শরীরটা কেবলা মুখী হইতে হবে তারপরে তারপরে যে কবর খোলা আছে মানে লাহাদ বা কবরের যে খোলাটা আছে সেটা আপনার কাদা এবং ইট দি লাভেন বলা হয় কাঁচা ইট কে কাঁচা ইট যথেষ্ট শক্ত ইট হইলে ইট দি এবং কাদা দিয়ে কি করতে হবে ঢেকে দিতে হবে আমাদের দেশে বাঁশের সুবিধা আছে বাঁশ ব্যবহার করে তাই না সুবিধা যেটা আরো দেশে নেই এক কথাই হলেই হলো যেমন মাটি ঢেলে দিতে হবে বা মাটি চাপিয়ে দিতে হবে মিন গাইরে তোরা বিহি মাটি বাইরে থেকে নিয়ে এসে দেবেন না ওই কবর থেকে যতটা মাটি উঠেছে সেই মাটি থেকেই দিবেন অন্য জায়গার মাটি নয় ফল কবর আনিল আর যে টিদরা শিবরিন উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন যদি কোন উঁচা কবর দেখো তাহলে সেটাকে সমতল করে দেবে সমতল করা মানে একেবারে সমতল না মানে যেমন কবর হয় এক বিগত রেখে বাকি উচাটা তার আর রাখবে না কমিয়ে দিবে এক বিগত রাখবে যাতে চেনা যায় এটার উদ্দেশ্য কি যাতে চেনা যায় যে এখানে কবর আছে না হলে একেবারে সমতল করে দিলে তো যারা জানে না যে এখানে কোন কবর আছে ওর ওপরে বসে যাবে ওর ওপরে চলাফেরা করবে ওর ওপরে পেশা পায়খানা করে দিতে পারে ও এখন মুসান নামান কাহাই এতি সানামে আর সেটা চুনার মতো হবে ষাঁড়ের চুনা যেমন দেখেছেন বা উঁটের চূড়া চূড়া উঁচা হ্যাঁ থাকে ঠিক ওই রকমই কি থাকবে কবরের উপর যে উঁচা মাটিটা থাকবে সেটা চূড়ার মতো হ্যাঁ থাকবে পুরোটা একবার এরকম হয়ে থাকবে না গোটাটা সমান হয়ে নয় চূড়ার মতো কামা ফইলা বিন নবী যেমন নবী এ করিম সাল্লামের কবরের সাথে এটাই করা হয়েছে এতে ফায়দা কি যদি সমান করে উঁচা করে রাখেন তো পানি জমে যেতে পারে হ্যাঁ উঁচাই করলেন কিন্তু সমান করে তো পানি জমতে পারে ওর উপর কিন্তু যদি আপনি চূড়ার মতো করে রাখেন তো পানি হ্যাঁ তারপরে মাটির উপর ছোট ছোট কঙ্কর ছিটিয়ে দেবেন আরব দেশে এর উপর আমল আছে আমার দেশে তো কঙ্কর নাই তো কি করবেন কি করে কি করে ধানের তুষ আচ্ছা আর আর কিছু দেয় নাকি খেজুর খেজুর পাতাটা দেয় ওর উপরে খেজুর পাতা দেওয়াটা আবার যাইজ হইতে পারে ওর বিদাত হইতে পারে যদি মনে করে যে নবী সাল একটা কবরে খেজুর দিয়েছিলেন ডাউ দিয়েছিলেন 
আর তাতে আজাব হালকা হালকা হয়েছিল সেই জন্য বিচিত্র ভুল কারণ নবী করিম সাল্লাম একটা কবরে দিয়েছিলেন আর এটা ওই খেজুরের ডালটা তসবি করবে এই জন্য নয় বরং বলছে লাল্লাহ আনহমা মালাম ইয়াইবেসা যতদিন সুখ হয়নি ততদিন পর্যন্ত হতে পারে কবর আজাব হালকা হবে সেই মেয়াদটা নবীর জন্য নির্ধারণ করা হয়েছিল যে এতদিন এদের আজাবকে হালকা করা হবে আপনাকে কি এটা জানাইলো যে এই মৃত ব্যক্তির কবরের ওপর খেজুর ডাল দিলে বা কোনো কাঁচা ডাল দিলে তসবি করবে এতগুলো ব্যাখ্যা করতে গেলেন আপনি তসবি করবে আর সেই তসবির কারণে কবর আজাব হালকা হবে এগুলো ব্যাখ্যা আছে যার ফলে এসব কাঁচা ডাল দিয়ে থাকে অনেকে না এগুলো ভুল তবে বহু বিদাত রয়েছে তবে হ্যাঁ যে সব জীব জন্তু মৃতদেহ খায় শিয়াল শিরগাল বা আর কিছু এরকম এগুলো থেকে রক্ষা করার জন্য এমন কিছু দেওয়া যেতে পারে যাতে কাছে ভাস এগুলো করা যেতে পারে এ উদ্দেশ্যে তারপরে কঙ্কর গুলি ছিটিয়ে দিয়ে তার পানি ছিটিয়ে দেবে কেন তাড়াতাড়ি উড়ে যাবে না বাতাসে আর তারপরে পানি ছিটিয়ে দিলে মাটিটা শক্ত হয়ে যাবে এ হচ্ছে পানি ছিটানোর উদ্দেশ্য আর কঙ্কর ছিটিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য আর যদি চারদিকে চারটা কোনো কিছু বাতি বা কিছু ফুটা দিয়ে দেয় চেনার জন্য যে যাতে বোঝা যায় যে এই কবরটা কত দূর থেকে কত দূর পর্যন্ত আছে তো যায় যাচ্ছে বলছেন তখন দাফন করা হয়ে যাবে তখন কি করতে বলছে যখন দফন করা শেষ হবে তখন মুসলিমরা কবরের পাশে দাঁড়াবে এবং দুয়া করবে এসতে ফার করবে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে মৃত ব্যক্তির জন্য কিন্তু একা কি কেন একা কি নবী করিম সাল্লামের সাহাবাই কেরাম গণ অথবা স্বয়ং নবী করিম সাল্লাম কখনো সম্মিলিত ধোয়া করেন নাই সম্মিলিত জানাজা পড়ে জানাজা জামত সহ করে পড়েছেন কিন্তু একসাথে সঙ্গবদ্ধ ভাবে একজন কোন আলেম বা হাফেজ দোয়া করেছেন নাই এদের জন্য আর সবাই মিলে আমিন আমিন বলছে কবরকে ঘিরে অথবা কবর কাছে কেবলা মুখি হয়ে হোক না কেন এই রকমের কোনো প্রমাণ একটিও নেই সুতরাং এটি একটি সুন্নতের খেলাফ কাজ যা আমাদের ভারত উপমহাদেশে লোকেরা করে থাকে দুঃখের বিষয় যে মজাবধারীরা তো করে করে আমাদের আহলাদিসরাও এই বিদাত ছাড়তে চায় না অনেক আহলাদিসরা আছে বাপ দাদা থেকে পেয়ে আছে তাদের আলেমরা সম্মিলিত মোনাজাত করেছে কবর ঘিরে চারিদিক থেকে কবরকে ঘেরাও করে দোয়া করা শুরু করলো সম্মিলিত এই বিদাতকে উঠাইতে হবে এই বিদাতকে উঠাইতে হবে আল্লাহ যেন আলেম সমাজকে তো অফিক দান করে তবে দোয়া করতে হবে দোয়া করা না দোয়া করা মানে একসাথে নাই সবাই একা একা দোয়া করবেন একা একা নিজের নিজের দোয়া করবেন যেটুকু জানছেন আর আরবিতে দোয়া হইতে হবে কথা না মুশকিলটা আমাদের সে হয়েছে যে ধর্ম কর্ম মানে আরবি ধর্ম মানে আরবি আর জনগণ তো আরবি জানে না তখন জনগণ ভাবলো যে আমরা আরবি জানি না তোমার এতে জন্য কেমন করে দোয়া করব তো হুজুর আপনি দোয়া করেন আমরা আমিন আমিন বলি আমিন তো জানা আছে আমাদের বেদাত গুলো কে নেওয়া শুরু হয়েছে বেদাত শুরু হওয়ার পিছনে হচ্ছে এস্তেহান ওলামার বল এস্তেহান মানে ভালো মনে করা হাসান মনে করা বেদাত কে কখনো খারাপ মনে করে কেউ শুরু করেন যারা এই যতগুলি বেদাত আছে এক একটা কয়ে যদি গবেষণা করে দেখেন আলোচনা করেন সবগুলি বেদাতের পিছনে নিয়তটা সৎ আছে তরিকাটা ভ্রান্ত আছে নিয়ত ঠিক থাকলে কাজ হবে নিয়তের সাথে সাথে তরিকাটা পদ্ধতিটাও রসুর উল্লাহামের দেওয়া হইতে হবে এই দুটো কথা যারা ঠিক রাখেনি তারাই বেদাতে লিপ্ত হয়েছে যখন কুফাতে তবরানিতে যে হাদিসটা আছে বা দার্মিতে হাদিসটা আছে মুসনাদের দার্মিত রয়েছে আবদুল্লা মাসুর রাজি আল্লাহ তালানু আর আবু মুসাহারি আবু মুসাহারি দেখে নিয়ে আসেন আবদুল্লাহ মাসুর রাজি আল্লাহ তালানু কে ভরি ভরি একবারে লোকেরা বসে বসে একসাথে সম্মিলিত জিকির করছে একজন তাদের হুজুর মুরুব্বি বলছে তোমরা কব্বির একশো বার আল্লাহ পড়ো হাল্লু মেয়ে একশো বার লাইলা পড়ো আর তারপরে সব্বিহু মেয়ে একশো বার সুমাহ আল্লাহ পড়ো একশো বার আলহামদুল্লাহ পড়ো হামেদু মেয়ে এই করে কোর্স দিচ্ছে আর ওর একশো বার একশো বার করে পুরা করছে দেখার পরে কি বলেছিলেন হয় তোমরা আসাব মোহাম্মদ সাল্লাম চাইতে বেশি হেদায়ত প্রাপ্ত নবীর সাহাবাইকারা অবকার ওমার আবু হরের আবদের চাইতে বেশি হেদায়ত পেয়ে গেছ 
আন্না হইলে আউমুফতাতেহু মাবা দলালাতিন আন্না হইলে গুমরাহি রাস্তা পথ তোমরা কুঞ্চ জবাবে ওই কুফার লোকেরা বলেছিল ওয়াল্লাহি আবা আব্দুর রহমান মা আরাদনা ইল্লাল খাইরা হে আবা আব্দুর রহমান আমাদের নিয়তটা তো ভালো ছাড়া মন্দ না আমরা তো কল্যাণের নিয়ত করেছি কারণ জনগণ ওইভাবে জিকির আজকার করে না তো ওদেরকে একটা করে কোর্স দিয়ে দিলাম একশো বার লাহিল্লাহ একশো বার আলহামদুল্লাহ একশো বার সুবান আল্লাহ একশো বার আল্লাহ আকবর এই করতে লাগিয়ে দিয়েছি যাতে করে যৌথভাবে ভালো করে আল্লাহর জিকির আজকারটা হয় বলেছিলেন আমাদের নিয়তটা কি খারাপ না ভালো তখন উত্তরে কি বলেছিলেন তাহলে তো কাজ হয়েছে জান্নাত পাওয়ার কাজ করছো এই কথা বলেছিলেন না বল অকামি মরি দিন লিল খাইরে লাই বহু বহু মানুষ আছে যারা কল্যাণ তো চাহে কিন্তু কল্যাণ পাই কল্যাণ পাওয়ার জন্য মিল্লাতে রসুল্লাহ হইতে হবে যে মিল্লাতে রসুল্লাহ উপর এখনই দাপনের কথা শুনলেন তো বাঁচতে হবে মিল্লাতে রসুল্লাহ তার আগে যদি জীবন যাপন করেন মিল্লাতে রসুল্লাহর উপর তাহলে মোড়ে লাভ আছে আরো বিসমিল্লাহ আলা মিল্লাতে রসুল্লাহ পরে লাভ আছে সারা জীবন বেদাতের উপর চলবেন আর শেষখানে বিসমিল্লাহ আলা মিল্লাতে রসুল্লাহ তুমি গ্রহ বলছেন যে যখন দাফন করা হয়ে যাবে তখন কবর কাছে দাঁড়িয়ে দোয়া করবে ইস্তিফার করবে কারণ নবী একারি সাল্লাহ যখন মাইয়েদকে দাফন শেষ হইতো তখন সেখানে দাঁড়াইতেন আর বলতে ইস্তাক ফিরুলি আফি কুম আরুল্লাহ তাল তাকে এখন জিজ্ঞেস করা হবে আবু দাউদের হাদিস কিন্তু কবর জিয়ারতে অথবা কবরের কাছে কিছু কোরআন তেলাওয়াত করা এগারো বার কি পড়ে বেদাতীদের জিয়ারতের কিছু তরিকা আছে কিন্তু এগারো বার হাত উঠে একা একা দোয়া করবেন ওর মধ্যে আল্লাহর হামদু কর প্রশংসা করবেন এবং নবী সাল্লামের উপর সালাত সালাম দুরুদ সালাম পেশ করবেন আর দোয়া করবেন মাইয়াতের জন্য যে দোয়া গুলি রয়েছে আরবিতে শুধু নয় আরবি করবেন নিজের ভাষায় করবেন বরং নিজের ভাষায় দোয়া করলে বেশি আপনার অন্তর উপর তার তাসির হবে এবং আন্তরিকতার সাথে দোয়া হবে যেটা বেশি বুঝছেন বলছো আম্মা কাজ দুঃখের হাতে সেই নাল কোরআন ইন্দাল কাবরি কবরের কাছে কিছু কোরআন অংশ পাঠ করা ফাই না হাজা বিদা এটা হচ্ছে বিদাত জীবনে কোনদিন করেননি না কোনো সাহাবাইকে নাম করেছেন অকুল্লু বিদাত ইন্দু আল্লাহ আর প্রত্যেক বিদাত হচ্ছে ঘুমরাহি না বেদাত দুই ভাগে বিভক্ত বেদাতে হাসা না ভালো বেদাত আর মন্দ বেদাত না কুল্লু বেদাত কবর কবর পাকা করা হারাম কবরকে চুনকাম করা রং করা ওল কিতাব কবর উপর নাম লিখা নেম্পের লাগানো অমুক সাহেবের কবর জি হ্যাঁ এত সালে মারা গেছেন এত তারিখে সব হারাম কাজ কারণ নবী এ করিম সাল্লামের হেদিস রয়েছে জাবের রজি আল্লাহ তালে বর্ণিত বলছেন জাবের নাহা রসুল্লাহাম কাবুর রসুল্লাহ নিষেধ করেছেন কবর পাকা করতে চুনকাম করতে কবর বসতে আলেহি এবং কবর উপর আহ কোনো কিছু নির্মাণ করতে পাকা করতে বা কিছু নির্মাণ করতে তাও বসলেন গম্বুজ হ্যাঁ ঘর মসজিদ সবকিছুই নিষেধ করেছেন অন্য রেওয়াতে রয়েছে জাবের থেকে নবী সর বলছেন নাহা তোজাসাল কবুর রসুল্লাহ সাল কবর চুনকাম করতে নিষেধ করেছেন ওয়ানুক্তা বা আলাইহে লিখতে নিষেধ করেছেন ওয়ান তুতা আর কবরকে পায়ে দোলতে নিষেধ করেছেন মানে কবরের চলাফেরা করতেও নিষেধ করেছেন কবর যদি জানা থাকে যে কবর তো সেখানে যতই পুরাতন হোক না কেন বাড়ি ঘর করা যাবে না বসবাস করা যাবে না উঠান বানানো যাবে না কোনো কিছু বানানো যাবে না যতক্ষণ জানা আছে যে কোন মুসলিমের কবর এখানে ছিল জানা নেই আল্লাহর জমিনে তাহলে তখন কোন অসুবিধা নেই যেখানে যায় কবর থাকতে পারে আল্লাহ ভালো জানে কেন শিল্প যদি কবর পাকা করা হয় এগুলো শিল্পের কারণ কবরকে যদি চুনকাম করা রং করা হয় বা কবরে লিখা থাকে দেখেন বড় একজন আলেম আর মারা গেছে আর তার কবরে যদি লিখা থাকে আল্লাহ মা অমুক সাহেবের কবর তো শিল্প শুরু হবে না হবে না স্বাভাবিক অতিভক্তি আরে জীবিত অবস্থায় কত লোক ভক্তি করছে সালাম করতে এসে যারা সহিয়া কেদার লোক তারাই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সালাম করে আর বাকিরা সালাম আলাইকুম হুজুর সালাম আলাইকুম সালাম আলাইকুম হুজুর করছে না করছে না তাহলে জীবিত অবস্থায় তো দেখতে পাচ্ছেন যে অতি ভক্তি বেদাত এই বেদাত যাইতো শিল্পের রূপ ধারণ করবে ধীরে ধীরে বা করেছে জি কদম বড়দের পায়ে চুমা দেওয়া শ্বশুর শাশুড়ির পায়ে চুমা দিতে হবে 
বাপ মায়ের পায়ে চুমাত কদম বুসি করতে হবে তো যাদের এইসব হুজুর কি বলার কদম বুসি করতে হবে এইসব যারা শিখে রেখেছে বেদাত ওরা কবর কবর কত বুসি করবে না কবর বুসি শুরু করবে আর মূর্খ লোকেরা মুসলিম সমাজে যখন দেখবে যে কোন কবর পাকা আছে আর রং চং করা আছে তাহলেই তখন তারা সেদিকে ঝাঁপ দিবে যে এইখানে কিছু পাওয়া যেতে পারে কোন অলি উল্লাস আছে मस्जिद बनानो कबर ओपर हराम कबर सलाद आदाय कबर के सामने सलाद आदाय करा हम हराम नाजायज क्या निषेध कर रसुल्लाम তৈরি করবে কবর উপর সরোজ এবং যারা প্রদীপ জ্বালাবে আলোকিত করবে তাদের উপর লানত রয়েছে সোনানের কিতাবাদিতে হাদিস রয়েছে এই রকম থেকে বর্ণিত লান আল্লাহ আল্লাহ লানত হোক ইত্যাখা তারা নবীগণের কবরকে শেষদার স্থানে পরিণত করেছে ইয়াহুদি নাসারাদের উপর আল্লাহ লানত হয়েছে কেন কারণ হিসাব বলেছে যে তারা তাদের নবীদের কবরকে শেষদার স্থানে পরিণত করেছে এই কথাটি রসুল্লাহাম এন্তকালের পাঁচ দিন আগে বলেছেন তিন দিন আগে বলেছেন এন্তকালের পূর্ব মুহূর্ত বলেছেন বারবার করে রিপিট করেছেন মা এসা বলছেন কিসের জন্য বারবার করে কথা কেন বলছিলেন কোন একটা হাদিস শোনাচ্ছিলেন শুধু নাকি সংবাদ দিচ্ছিলেন হ্যাঁ যে ইহদের উপর লানত হয়েছে তোমাদের উপর জীবনে লানত হবে না তোমরা যেহেতু মুসলিম উম্মত নাকি বরং মা এসা বলছে ইহাজের মা সানাউ ইহুদি খ্রিস্টানদের এই কুকর্ম থেকে এই শিরকি কর্মকাণ্ড থেকে উম্মতকে জাতিকে সতর্ক সাবধান করছিলেন যে ওদের উপর লানত হয়েছে এই কারণে খবর তো তোমরা এই কাজ করিও না আবার নবী রসুলের কবর অথবা সাহাবাই কেরামদের কবর অথবা নেক বান্দাদের কবর আলেম আলমাদের কবরকে তোমরা শেষদার স্থানে পরিণত করিও না শেষদার স্থানে পরিণত করার কয়েকটা অর্থ হইতে পারে একটা হচ্ছে মসজিদের ভিতরে কবর দেওয়া আর একটা হচ্ছে কবর বানিয়ে তারপরে মসজিদ বানানো আর একটা হচ্ছে তিন নম্বর অর্থ হচ্ছে যে কবরকে সামনে করে নামাজ পড়া অথবা কবরের ওপরে নামাজ পড়া সলা তাদের করা বোঝা গেছে না বা এছাড়াও আর একটা অর্থ হচ্ছে যে কবর ওয়ালার কাছ থেকে কিছু ফাইজ আসতে পারে আকিদা রাখা যেটা সুফিদ রাখি দেয় কথা বলছে দূরে আছে হয়তো কবর কিন্তু মনে করেন যে অলি আউলের কবর থেকে কি আসে ফাইজ এবং বরকত আসে এগুলো হচ্ছে সুফিদের ভাষা সুফিদের ভাষা এই জন্য পরীক্ষার সময় কাছে আসলে দারুল উলম দেওবন্দে ভারতের বড় মাদ্রাসা দেওবন্দি হুজুরদের হ্যাঁ তাদের কবর স্থানে ছাত্রদের ভিড়ের হিড়িক পড়ে যায় ভিড়ের শেষ থাকে না কি জন্য আলেম আলমা হুজুর কেবল আর আসুই আছে এদের কবর থেকে ফ্যাজ আসবে হ্যাঁ অন্তরটা নুরানি হয়ে যাবে অন্তর আলোকিত হয়ে যাবে তখন পরীক্ষা হলে হ্যাঁ লিখা সহজ হয়ে যাবে এল এম এর জন্য বক্ষ খুলে যাবে রব্বেশি করা দরকার নাই কবর থেকেই কি হয়ে যাবে সারে সাদার হয়ে যাবে সিনা খুলে যাবে হাউজ বিল্লা এইরকম শিরকি আঁকি দেয় আল্লাহ যেন হেফাজত করে এই জন্য আমাদের জামেতুল ইমাম বোখারি কিশনগঞ্জে যে মাদ্রাসা আমার আত্মীয় স্বজনরা পরিচালনা করে ওখানে একবার আব্দুল মজিদ সালাফি আমরা ইসলাফ চল্লিশ জন তার মধ্যে বারো তেরো জন মাদানি একদিন মিটিং এর এটাই বিষয়বস্তু ছিল যে জামে আম বখারি আলেম আলমাদের জন্য একটা কবরস্থান বিশাল এলাকা নিয়ে জমি জায়গা ফিল্ড আছে তো এর একটা অংশ আমরা কবরস্থান করে দিই এখানে শুধু কবর দেওয়া হবে কারাকে যারা জামে আম বখারির আলেম আলমা যারা শিক্ষক ওদের কি যাদের খেদমত রয়েছে এই জামেয়ার জন্য শেষখানে পাশ হলো যে না কোনো কবরস্থান খাস করে করা যাবে না যে আলেমদেরকে এখানে কবর দেওয়া কিসের জন্য আজকে সহি আকিদার আহলে হাদিস কালকে এটা কোন বেদাতির কবলে যেতে পারে অথবা এদেরই আগামী প্রজন্ম বেদাতি হয়ে যেতে পারে কোনো বিচিত্র নেই যার ফলে তখন এই কবরগুলি পাকা করে পূজা শুরু হয়ে যেতে পারে যে আল্লাহর বলিরা শি আছে এখন এদের কাছ থেকে কিছু পাওয়া যাবে হইতে পারে না পারে না শেষখানে এই সিদ্ধান্তকে বাঞ্চাল করা হয়েছে এটা আজকে থেকে বিশ বছর আগের কথা বলছি সেই মিটিংয়ে আমি একজন শিক্ষক হিসাবে ছিলাম 
না করা হয়েছে সবাই একসাথে যে না এই ফিতনার দরজা খুলে রাখবো না বা আশঙ্কা রাখবো না যাতে করে আমাদেরকে এই গুণা না উঠাইতে হয় श्रद्धा कर आलम मुसलिम विश्व शिर्क मूल कारण भारत बांगलेश पाकिस्तानी मिसोरे एराके যে মুসলিম সমাজ শির করে বড় শির কুফরি করে এর পিছনে মূল কারণ হচ্ছে কবর নিয়ে বাড়াবাড়ি করা অতিরঞ্জন কবর পাকা করা আর কবরকে চাকচিক্য করা তাহার এহানাতুল কবর যেমন কবর সম্পর্কে বাড়াবাড়ি যায়জ নাই অতিভক্তি যায়জ নাই তেমনই কবরের অবমাননা করা অসম্মান করাও যায়জ নাই তার উপর দিয়ে চলাফেরা করা যায়জ নাই জুতো স্যান্ডেল নিয়ে হাঁটা যায়জ নাই ওখানে বসাও যায়জ নাই হ্যাঁ কবরে যারা গদ্দি নসিন হয় কবরের পাশে বসে আছে গদ্দিন কবর পাশে কবরের খাদে মুজাবির বলা হয় ওরা বসে থাকে আর নজর নেয়াজ লোকেরা দিচ্ছে এটা হারাম নিষেধ করেছে একটা ইনকাম সোর্স হারাম রুজি ধর্ম ব্যবসা দুই নম্বর যে কবরকে নিয়ে বসে আছে সারাদিন না বসে আছে কবরে যাই নয় নবী করিম সাল্লাম একটি হাদিস মুসলিম রয়েছে জামরা কেউ যদি আগুনের উপর বসে অগ্নি শিখার উপর তাহার কষ্টে আবার তার কাপড়ও জ্বলে যায় কাপড় জ্বলে যাওয়ার পরে শরীরের চামড়াও জ্বলে গেল চামড়া পর্যন্ত আগুন পৌঁছে গেল খেইরুন এটা এর চাইতে ভালো যে মিন আইয়া জ্বলে সালা কাবরিন কে কবর করে বসব আগুনে কাপড় জ্বলে গেল শরীর জ্বলে গেল সেটা বরদাস্ত করিও সেটা ভালো কিন্তু কবরের উপর খবরদার বসবে না কারণ এতে কবরের তহিন অবমান হয় আহ কামত তাজিয়া তাজিও মৃত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনকে সান্ত্বনা দেওয়া এবং কবর জিয়াহতের বিধান তাজিয়া তোসান্ন তাজিয়াতুল মোসাবিল মাইয়ের মাইয়েতের আত্মীয় স্বজনদেরকে সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছে সন্ন্যাত ও হাসতু আলাসাবরে ধৈর্যের জন্য উৎসাহিত করা এবং মাইয়েতের জন্য দোয়া করা মাইয়েতের জন্য দোয়া করলে বেশ কিছু ফায়দা রয়েছে তার মধ্যে একটু তাকে সান্ত্বনা দেওয়া হলো যে আমার বাবার জন্য বা আমার মৃত আত্মীয়ের জন্য এই মুসলিম ভাইরা কি করলো দোয়া করলো দুই নম্বর কথা ভুল বুঝাবুঝি থাকতে পারে কোনো মুসলিমের সাথে যখন যেই লোকটি সম্পর্কে খারাপ ধারণা ছিল মাইয়েতের আত্মীয় স্বজনদের আর ও এসে দোয়া দিবে মাইয়েতকে এবং সান্ত্বনা দিবে তখন মনে যেসব কালিমা ছিল বা ভুল বুঝাবুঝি ছিল দূর হবে না হবে না অন্তটা সাফ আর মৃত ব্যক্তির পরিবার পরিজনের জন্য গ্রামের লোকের আত্মীয় স্বজনরা খাবার তৈরি করবে ওরা তৈরি করে খাওয়াবে হ্যাঁ মৃত ব্যক্তির বাড়ির লোকেরা খাবার তৈরি করে ভোজ খাওয়াবে না উল্টা করে দিয়েছে সন্নতকে ছেড়ে দিয়েছে বেদার শুরু করেছে লোকেরা বলছে আমান মৃত ব্যক্তির পরিবার পরিজন খাবার তৈরি করা মুস্তাহাব আর তাদের বাড়ি পাঠিয়ে দিতে হবে তারা না খেলে তাদেরকে নিয়ে বসে খাওয়ান নবী সাল্লাম বলেছিলেন জাফার যখন শহীদ হয়েছে রাজি আল্লাহ তালান হো আবু তালেবের ছেলে আলী রাজার ভাই মুতার যুদ্ধে আর ছোট ছোট বাচ্চারা ছিল ঘন ঘন বাচ্চা ছিল বেশ অনেকগুলি বাচ্চা এবং ছোট ছোট ছিল ইসনা উলি আলে জাফার তো আমান জাফারের পরিবারের জন্য খাবার তৈরি করো ফাকাদ জাহমা ইউস এলোহম তাদের উপর এমন বিপদ এসছে যা তাদেরকে ব্যস্ত করে ফেলেছে মুসনাদ আহমদ তিরিমিজির হাদিস আহম তিরিমিজ হাদিসটিকে হাসান বলেছেন লোকেরা যে এই ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে খাবার তৈরি করে আর দীর্ঘ সময় সেই মৃত ব্যক্তির পরিবারের বাড়িতে গিয়ে বসে থাকে বিনা কারণে সেটা নিষেধ সান্ত্বনা দেন কিছুক্ষণের মধ্যে সেখান থেকে চলে আসেন যদি আধা ঘন্টা ধরে বসে থাকেন তো ওরা চা পানি চিন্তা করবে না আমাদের সাথে কমপক্ষে চাটা দিতে হয় চিন্তা করবে না যে এতক্ষণ ধরে মায় মেহমান এসে বসে আছে চা দিতে হবে না কি দিতে হবে না বিস্কিট দিতে হবে পেরেশান করছেন যান তাড়াতাড়ি করে সান্ত্বনা দিয়ে তাজিয়াত করে চলে আসে আর এই রকমই এই যে সৌদি আরবে শুরু হয়েছে শেখ সালেল ফজানের ফতুয়াটা নকল করে দিই উনি বলেছেন সৌদি আরবে এই সন্নত করতে করতে কিছু লোকের বেদাত শুরু করে দিয়েছে এই তাম্বু লাগিয়ে দাও যাদের বাড়িতে বিশাল চত্বর নেই বসার তারা কি করছে একটা ট্যান্ট তাঁবু লাগিয়ে দিচ্ছে আর সেখানে করে তিন দিন ধরে ওই সন্ধ্যাবেলা যে শুরু হইল আসর থেকে এনে রাত এগারোটা পর্যন্ত বসে থাকছে আর তারপরে এত লোক যখন চলে এসছে বসে আপনার গপসপ করছে আড্ডা দিচ্ছে গল্প স্বল্প করছে ভালো করুক আর মন্দ করুক যাই করুক আর তারপরে শেষখানে ধুমধাম করে খাওয়া দাওয়া করে সেখান থেকে বিদায় হচ্ছে একটা বিদাত বিদাতের আকার ধারণ করেছে এটা কোনো শরীয়তের বিষয় নাই যে সৌদি আরবে হইলে এটা সন্ন্য এটাকে সেক্সুয়ালি ফৌজান বিদাত বলেছেন তার ফতুয়া নকল বললো আপনাদেরকে কথা বোঝা গেছে হ্যাঁ 
ওই মৃত ব্যক্তি কে যারা দেখতে এসছেন খাবার দাবার নিয়ে আসেন নিয়ে এসে ওদের বাড়ি পাঠিয়ে দেন আর দেখা সাক্ষাৎ করে পাঁচ দশ মিনিটের মধ্যে বিদায় চলে যান কিন্তু এসে বসে থাকবেন আর আপনারাও তাদের সাথে বসে বসে খাবেন ভোজ খাচ্ছেন নতুন বিদাত বেশ কিছু দিন থেকে এখানে শুরু হয়েছে এই ধরনের খাবার থেকে সতর্ক করছেন লেখকেতে আর তারপরে আর একটি মশলা বলছেন সেটা হচ্ছে যে কিছু কিছু বেদাতি লোকের আছে যারা কারি হাফেজদেরকে ভাড়া করে নিয়ে আসে ওয়েস্তা যে রুনাল মুকুরে ইন আলি তালা অতিল কোরআন কোরআন খানি করার জন্য বক্সাবার জন্য আর কোরআন ভাগ করে নিল দেশে আমাদের যে কোরআন খানি কর পাঁচ পারা পাঁচ পারা করে পাঁচ ছকে তিরিশ ছয় জনকে ভাড়া করেছে আর ছয় জনে পাঁচ ছকে তিরিশ তখন শেষ হলে না সন্ধ্যাবেলা তখন বলছে তিন কুল পড়ে নাও মানে তিনবার সুলাই খ্রাস কুল আল্লাহ পড়ে নাও তাহলে খতমের সব হয়ে গেল এইভাবে খতম করে বক্সায় সব বিদা তিন কবর জিয়ারত কবর জিয়ার সম্পর্কে আলোচনা এখন বলছেন যে অতুস্তাহাবু জিয়ারতুল কবল জালে খাসান কবর জিয়ারত করা মুস্তাহাব বা সন্নাত কার জন্য শুধু পুরুষদের জন্য মহিলাদের জন্য নাই এতে উপকার কি কবর জিয়ারতে কয়টা উপকার আছে দুইটা ঠিক আছে আজকে বলি কবর জিয়ারতে তিনটে ফায়দা আছে একটা হচ্ছে কবর জিয়ারত করা রসুর উল্লাস সন্নত একটা সন্নত অনুসরণ করে এটা একটা যেটা অনেকে উল্লেখ আমরা করি না সংক্ষেপে আলোচনা করতে গিয়ে আজকে তিনটি বলে দিচ্ছি আপনি একটি সুন্নত পালন করলেন দুনিয়ার কোন ফায়দা হোক আর না হোক ওইটাই আপনার বড় ফায়দা যে আপনি রসুল সন্নত ফলো করলেন তো এক সন্নত আদে করলেন দ্বিতীয় হচ্ছে ফায়দা যারা জিয়ারত করবে তাদের তৃতীয় ফায়দা হচ্ছে যার জিয়ারত করা হয় মানে মৃত ব্যক্তির ফায়দা বোঝা গেছে যারা জিয়ারত করবে তাদের কি ফায়দা জুরুল কবর তোমরা কবর জিয়ারত করো তাতে পরকাল স্মরণ আসবে কাঁচা ভাঙা চোরা কবর জিয়ারত করলে না পাকা কবর জিয়ারত করলে আখেরাত স্মরণ আসবে কাঁচা কবর বন জঙ্গল হয়ে গেছে গ্রামের কবর কাঁচা মাটির কবর আপনার বাপ দাদা আত্মীয় স্বজন বংশধরের কবর আমার দাদা এত জাতরেল ছিলেন বাহাদুর ছিলেন সে মারা গেছে তার কবরে যেন বসে গেছে বন জঙ্গল হয়ে গেছে আমাকে এখানে আসতে হবে আমার বাপ চলে গেছে আমার মা চলে গেছে তখন আখেরাত স্মরণ আসবে আর পাকা কবর মাজার যদি জিয়ার করতে যান আর বলেন আখেরাত স্মরণ আসবে ওখানে যে কোটি কোটি টাকার ওরসা ইনকাম হচ্ছে ওই দেখে তো মন্ত্রীরা বলবে যে হাই রে কি করলাম রে আমরা পাঁচ বছরে তো এর চারানা পরিমাণ ইনকাম করতে পারি না কথা বোঝা গেছে এত টাকা খরচ করে অনেকে ব্যর্থ হচ্ছে ইলেকশন হেরে গিয়ে সর্বহারা সব হেরে গেল যা কত টার্গেট ছিল যে একবার জিতে গেলে যত টাকা ঢাললাম এই ইলেকশন লড়তে গিয়ে সব উঠিয়ে নিব কিন্তু তাও হয় না নেতাদের কিন্তু এদের তো বিনা পুজির ব্যবস্থা কিছু ঢালতেও হয় না কবরটা পাকা করে নিয়ে বসে গেলি হয় সুতরাং পাকা কবর যে আউট করবেন না বেশ কিছু কারণ তার মধ্যে সেটা ফেতনার জায়গা শিরিক বেদাতে লিপ্ত হওয়ার কারণ অজ্ঞ লোকদের জন্য সেখানে মানুষ শয়তান জিন শয়তান আপনাকে গুমরাহ করতে পারে জিন শয়তান মনে অসবাসা দিচ্ছে যে এত বড় বড় হুজুর আসছে কবর যে আর কোথা তুই বলছিস এটা শিরিক আর বেদা হ্যাঁ মাজারে আসা এখানে আসলে কিছু পাওয়া যায় না ধোকা দিতে পারে আপনার কথা বোঝা গেছে কিনা এছাড়াও বহু কারণ বলা যেতে পারে যে পাকা কবর বলি কেন জিয়ারত করবেন না এতে গুনহার কাজে সহযোগিতা করা আল্লাহ বলছেন গুনহার কাজে জুলম অত্যাচারের কাজে কি করিও না ওলা তাগন আলিস মলুদান সব সিরিক করতে যাচ্ছে আর বেদাত করতে যাচ্ছে মাজারে আর সেখানে গিয়ে সংখ্যা বাড়াইলেন না তো তাদের সহযোগিতা করলেন না এত লোক আমাদের ওরসে হাজির হয় তার মধ্যে কিছু সহি আকিদার লোক তামাশা দেখতে গেছে তো সহি আকিদার লোক সহযোগিতা করলো না বেদাত দিতেন সুতরাং যাবেন না সেখানে তারপর সেখানে গিয়ে আখেরাত স্মরণ হয় না যেটা উদ্দেশ্য জি ফিতনার জায়গা সে ওর যে আরো দ্বিতীয় ফায়দা বললাম যে উপদেশ নেওয়া মরণকে স্মরণ করা তাজাক্ষরুল মৌত তৃতীয় ফায়দা হচ্ছে মৃত ব্যক্তি সেটা হচ্ছে যে গেলে সেখানে গিয়ে দোয়া করবেন এমনি দূর থেকে দোয়া হইতে পারে কিন্তু ওখানে গেলে সেটা স্পেশাল দোয়া হইল অবশ্যই দোয়া করে দূর থেকে গাফিলতি হইতে পারে বলেও যেতে পারে কিন্তু কবরের কাছে গেছেন তো দোয়া তো অবশ্যই করবেন আর কমপক্ষে সালাম তো বলবেন কবর জিয়ারতের বলছেন যে কবর জিয়ারত করা মুস্তাহা পুরুষদের জন্য এতে বারে হলে ত্যাজ উপদেশ নেওয়ার জন্য পরকাল সম্পর্কে চিন্তাশীল হওয়ার জন্য বলে আজালি দোয়াল আমোয়াত মৃতদের জন্য দোয়া করার জন্য ইস্তেফার করার জন্য নবী এ করিম সাল্লাহাম প্রথম ইসলামের প্রথম যুগে কবর জিয়ার করতে নিষেধ করেছেন কারণ এটা ফেত না হইতে পারে কবর জিয়ার করতে গিয়ে 
শিরকে লিপ্ত হইতে পারে কোন তো নাহাই তো কোন জিয়ারতিল কবুর তোমাদেরকে কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করতাম ফাজুরু হা এখন তোমরা জিয়ারত করো ফাইন্না তো যাক্কুম আল আখিরাহ মুসলিম শরীফে রয়েছে সেই মুসলিমে রয়েছে তিরমিজি তো রয়েছে কিন্তু এই কবর জিয়ারতটা যেন সফর করে না একটা শর্ত হচ্ছে সফর করে যাবেন না আপনি এখান থেকে ছুটি যাচ্ছেন এখান থেকে নিয়ত করবেন না যে আমার বাপের কবর জিয়ারত করতে যাচ্ছে বরং আমি নিজের বাড়ি যাচ্ছি বাড়ি যখন চলে গেছেন তখন কবর জিয়ার করতে যান শহরে আপনি বাড়ি করে নিয়েছেন কিন্তু মাঝে মধ্যে যাচ্ছেন গ্রামের বাড়ি কিসের জন্য আত্মীয় স্বজনদের সাথে দেখা সাক্ষাতের জন্য যান আর ওখানে চলে যাওয়ার পরে কবরটা জিয়ারত করেন অসুবিধা নেই কিন্তু যদি ঢাকা থেকে রাজশাহী থেকে গ্রামের বাড়ি যাচ্ছেন কিসের জন্য ঈদ করার জন্য না আত্মীয় স্বজনের দেখা সাক্ষাৎ না ওটা টার্গেট না মেন টার্গেট হচ্ছে আমার বাপের কবর জিয়াত করতে যাচ্ছে না সফর করা জায়েজ নয় কবরের উদ্দেশ্যে কারণ সুর উল্লাহ সাল্লাম তিন মসজিদ ছাড়া নেকির আশাই কোথাও সফর করতে নিষেধ করেছেন কথাটা যেন ভালো করে মনে থাকে আর নিয়তটা ঠিক থাকে অসুবিধা নেই এখান থেকে আমি যাচ্ছি মদিনা আপনি যাচ্ছেন মদিনা নিয়ত কি হবে মসজিদে নবীতে সলাত আদায় করবো কিন্তু সেখানে কি জিয়ারত করবো সেটা আলাদা কথা কিন্তু এখান থেকে যদি নিয়ত করি যে আমি নবী সাল্লামের কবর জিয়ারত করার জন্য যাচ্ছি এটা নিষেধ এটা হ্যাঁ মসজিদের জন্য নিয়ত করতে হবে এবাদত বন্দিগির জন্য নিয়ত করতে হবে এবাদত বন্দিগির ক্ষেত্র তিন মসজিদ ছাড়া চতুর্থ কোথাও উদ্দেশ্য করে এবাদত করতে যাওয়া যাবে না কেউ যদি মনে করে যে দামস্কের যে ওমাইয়া যুগের মসজিদ আছে সেখানে আমি এবাদত করার জন্য যাচ্ছি জায়েজ বাইতুল মকররামে একটি শাহী মসজিদ হ্যাঁ মুসলিম শাসক আমলের সুতরাং সেটাতে যাচ্ছি জায়েজ দিল্লি জামে মসজিদে যাচ্ছি শাহজাহানের তৈরি বা অমুক মসজিদে যাচ্ছি বাবরি মসজিদ আমি সবের জন্য যাচ্ছি জায়েজ না যাই কারণ তিন মসজিদ ছাড়া অন্য কোন মসজিদ নেকি রাসাই না যা আপনার এই মসজিদের নেকি তাও খেলো নবী সাল্লাম বললেন তোমাদেরকে নিষেধ করতাম এখন তোমার ফাজুর হাজিয়ারত করো জি ফাজিয়ারতুল কবুর কবর জিয়ারত করবেন কিন্তু সালার সাথে শুরু তিনটি শর্তের সাথে জিয়ারত যেন পুরুষরা করে নারীরা না করে হাদিস এর আগে আলোচনা করেছে মুসলমান তিরবিজির হাদিস দ্বিতীয় হচ্ছে যে আন্তাক বেদুনে সাফার সফর করে জিয়ারত করতে যাবেন না কারণ নবী সাল্লামের হাদিস বোখারি মুসলিমের লাতু সাদুর রেহাল ইল্লা ইল্লা সালার সাথে মাসাজেদা সফর করা যাবে না একমাত্র তিনটি মসজিদের উদ্দেশ্য ছাড়া নেকি করার জন্য এবাদত বন্দি করার জন্য হ্যাঁ দুনিয়ার জন্য সফর করেন অসুবিধা নেই ব্যবসার জন্য সফর করছেন ওটা আলাদা কথা যেখানে যাবেন জায়েজ জায়গায় যান অসুবিধা নেই তিন নম্বর শর্ত হচ্ছে যে উদ্দেশ্য থাকে হ্যাঁ কবর জিয়ারতের যে আমি ওখানে গিয়ে পরকাল স্মরণ করব এবং মাইয়েতের জন্য দোয়া করব যেন এই নিয়ত না থাকে যে ওই কবর জিয়ারত করলে কবরওয়ালা থেকে কিছু পাব বুঝতে পারছেন না এটা যেন না হয় কবরওয়ালা থেকে কিছু পাব সেটা শীর্ক হইতে পারে আর বিদাত হইতে পারে যদি মনে করেন যে কবর অলা দিতে পারবে হ্যাঁ তাহলে বড় শীত আর যদি মনে করেন যে আল্লাহর নেক বান্দার যেহেতু কবর সেই কবরের পাশে গিয়ে যদি আল্লাহর কাছে দোয়া করি তাহলে হটলাইনে দোয়াটা কবুল হবে তাহলে কমপক্ষে সেটা বিদাত যদিও সেখানে শিরকের আশঙ্কা আছে কারণ কবরের বরকতে দোয়া কবুল হচ্ছে একটা দিক আছে তারপরেও সতর্কতামূলক বড় শিরক না বললে বললাম যে এটা কি বেদাত বা মোবারক জায়গা মনে করে না কবরের জায়গা মোবারক জায়গা যতই বড় নেক বান্দার কবর হোক কবর কোনো মোবারক জায়গা নয় যদি কবর অত্ম মোবারক জায়গা হয়তো তাহলে নবী করিম সাল্লাম নিষেধ করতেন না কবরের পাশে নামাজ পড়তে তাই না আর কবর নামাজ পড়তে নিষেধ করতেন না কবর মসজিদ বানাইতে নিষেধ করতেন না শিরকি জিয়ারত বেদাতি জিয়ারত তাহলে জিয়ারতকে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে সন্নতি জিয়ারত আর বেদাতি জিয়ারত আর শিরকি জিয়ারত জি বলছেন যে এই যে জিয়ারত গুলি রয়েছে তাবর খাসেলের জন্য কবর থেকে বা নিজের প্রয়োজন মিটবো ওখানে গেলে আমার প্রয়োজন পুরা হবে বালা মুসিবত দূর হবে রোগ ভালো হবে ছেলে মেয়ে পাওয়া যাবে ইত্যাদি ফাহাজ হি জিয়ারত বেদ এই এতন শিরকি এগুলি হয় বেদাতি জিয়ারত না হয় শিরকি জিয়ারত জিয়ারতের সময় যে ব্যক্তি জিয়ারত করবে সে কি করবে যে কবর আছে কবরে মাইয়েতের যে মাথা যেদিকে আছে ওখানে দাঁড়াবে ওখানে দাঁড়িয়ে কারণ একটা মানুষ জীবিত থাকলে মানুষ কথা বলে তার মুখামুখি হয়ে কাছাকাছি ঠিক ওই রকমই ওখানে গিয়ে সালাম বলবে আর ওখানে গিয়ে দাঁড়াবে এটাই হওয়া উচিত ওই যে আরাদার দোয়া আল্লাহ যদি দোয়া করতে হয় ইস্তাক বালাল কিবলা কিবলা মুখী হয়ে দোয়া করবে 
কবর কে চারিদিক থেকে ঘিরে দোয়া করবে না এটা আমাদের দেশের বেদাতি তরিকা আমাদের দেশের জিয়ারত তরিকা না এটাই কবরটাকে চারিদিক থেকে রাউন্ড করে ঘিরে নিল আর ওর মধ্যে একজন দোয়া করতে দোয়া করছে আর বাকির আমিন আমিন বলছে না ঘেরবে না সবাই কি বলা মুখে দাঁড়াবে সবাই কবরটাও সামনে থাক আর কে বলাও সামনে থাক এইভাবে সেগুলি সেখানে পড়বেন কবর যে আরো তোর দোয়া একটু বলেন তো আমার আলোচনা এখানে শেষ হয়েছে আপনারা শুধু কেউ একজন শুনান কবর যে আরো তোর সহি দোয়া জৈব দোয়া শুনব না একটা জৈব দোয়া আছে তিরমিজির হাদিসটা জৈব আর বাকি সহি মুসলিমের হাদিস হচ্ছে সহি জি আসসালাম আলাইকুম আহলাদ দিয়ারি আসলে ছিল ইয়া আহলাদ দিয়ারি জন্য আহলাদ দিয়ারে পড়বে অধিকাংশ মানুষ জৈব তেমন খুস্ত রে গেছে জানেন আসসালাম কবুরে আন্তুম সালাফনাবিল আসার হাদিস জৈফ হাদিস জৈফ মুখস্থ আছে ডিলিট করে দেন রিমুভ করেন আর সহিটা মুখস্থ করে দেন জি আর একটা আর একটা দোয়া রয়েছে যাতে রয়েছে ওই আরহামুল্লাহ মিন্নাল মুস্তাক দেবিন আল মুস্তাকিন এইভাবে দোয়া রয়েছে সেটা মুখস্থ করে সেটাও সহি হাজা সাল্লাহমদ